সালামু আলাইকুম বন্ধুরা স্বাগতম তোমাদেরকে ওয়াইস পয়েন্ট এর আজকের এই নতুন পর্বে আজকে আমরা লগারিদমের ধারণা প্রয়োগ অধ্যায়ে সূচকীয় রাশি সম্পর্কিত কিছু বিষয় জানব এবং এর কিছু সূত্রাবলী দেখব দেখো বন্ধুরা আমরা প্রথম যে সূত্রটি লিখেছি তা হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n x টু দি পাওয়ার n n এই সূত্রটির সূত্রটির দিকে যদি তুমি aki x ebong tader power gulo ki bhinno bhinno m r n ebong bhitor ki ache dui ta majkhane gun ache ei khetre ami ki korte pari dui ta bhittir jaygay ekta bhitti nite pari ebong dui ta power ke ki korte pari jog kore dite pari dhoro tomake jodi udhorone shahajje dekhai 2 cube ebong 2 square tumi eta ke ki bolte paro dekho 2 cube into 2 square jekhane ei dui te ki 2 na orthat dui te ki amar bhitti এখন আমি কি করতে পারি একটা ভিত্তি নেব যখন এরকম দুইটা ভিত্তি একই ধরনের ভিত্তি বা বেস এরকম গুণাকারে থাকবে তখন আমি কি করব সেই দুইটা সংখ্যাকে যে কোনো একটা ভিত্তি নেব অর্থাৎ দুইটাই 2 আছে একটা 2 নিলাম এরপরে এতে যে পাওয়ার গুলো আছে তাদেরকে কি করে দেব আমি যোগ করে দেব এটার উপরে 3 এর উপরে 2 তাহলে 3 যোগ 3 2 তাহলে আমি কি পাচ্ছি 5 2 একই ভিত্তি যুক্ত আর দুইটা সংখ্যা বা একাধিক সংখ্যা গুণাকারে থাকবে তখন তাদের পাওয়ার গুলো কি করে দিতে পারে আমি যোগ করে দিতে পারি যে কোনো একটা ভিত্তি নিয়ে ধরো আরেকটা উদাহরণ যদি দেখি ধরো 3 টু দি পাওয়ার 5 আর 3 টু দি পাওয়ার 3 ঠিক আছে তো দেখো 3 আর 3 দুটি কি আমরা একই ভিত্তি না একই ভিত্তি যুক্ত দুটো রাশি এই দুটো রাশির আবার পাওয়ার কি 5 আর 3 ভিন্ন ভিন্ন এবং এদের মাঝখানে কি আছে আমার গুণ চিহ্ন আছে তাহলে আমি কি করব জানো যে কোন একটা রাশি নিব এবং যেহেতু এদের মাঝখানে গুণ চিহ্ন আছে শুধুমাত্র এই কারণেই আমি কি করব এই 5 আর 3 কে যোগ করে দেব পাওয়ার দুটো কি করব আমি যোগ করে দেব তাহলে কি আসছে আমার 5 আর 3 যোগ করলে 8 3 টু দি পাওয়ার 8 অর্থাৎ এই দুটোকে গুণ করে তুমি যে মানটা পাবে 3 টু দি পাওয়ার 8 তো সেই একই মানকে প্রকাশ করে তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটর এটা করে দেখতে পারো তার মানে এই সূত্রটা কখন প্রযোজ্য হচ্ছে যখন আমার যে কোনো দুইটা বা একাধিক রাশি গুণাকারে থাকবে এবং তাদের বেসগুলো কি হবে সমান হবে যেমন এই ক্ষেত্রে x কিংবা এই ক্ষেত্রে 3 কিংবা এই ক্ষেত্রে 2 বেসগুলো আমার সেম হইতে হবে এবং তারা গুণাকারে থাকতে হবে তখন যে কোনো একটা বেস নিব এবং পাওয়ারগুলো কি করে দিব যোগ করে দিব ধরো এতক্ষণ আমরা দুইটা রাশির জন্য দেখেছি এখন যদি আমরা তিনটা রাশি নিয়ে কাজ করি ধরো 5 টু দি পাওয়ার 1 5 টু দি পাওয়ার 2 আর 5 টু দি পাওয়ার 3 ধরো তিনটা রাশি তারা কি আছে গুণাকারে আছে এবং তারা কি গুণাকারেও আছে এবং তাদের প্রত্যেকের বেস কি সেম না যখন প্রত্যেকের বেস সেম এবং প্রত্যেকই গুণাকারে থাকবে তখন একটা বেস নিব সমান সমান দিয়ে এবং প্রত্যেকটা পাওয়ার কি করে দেব যোগ করে দেব তাহলে 1 2 3 তাহলে কত আসছে 3 আর 2 5 4 8 6 তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা কি হবে এই সূত্রটাকে আহ ভিন্ন থাকতে পারে না থাকতে পারে নিয়ন্ত্রণ পক্ষে সেই রাশিগুলোর বেসগুলো সেম হইতে হবে এবং তারা গুণাকারে থাকতে হবে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে আমি যে কোনো একটা বেস দিয়ে নিব পাওয়ার দুটোকে যোগ করে দেব বন্ধুরা দেখো দ্বিতীয় সূত্রটার দিকে আমরা একটু তাকাই দ্বিতীয় সূত্রতে কি বলা হয়েছে দ্বিতীয় সূত্রতে বলা হয়েছে x টু দি পাওয়ার m ডিভাইডেড বাই x টু দি পাওয়ার n ইজ इक्वल टू x টু দি পাওয়ার m মাইনাস n যেখানে আমরা বলতে পারি ধরো মানে এখানে আমি কি করেছি তোমাদের যদি আমি বোঝানোর চেষ্টা করি তা হচ্ছে গিয়ে একটি ভাগের যেমন এখানে গুণ ছিল এখানে কি করলাম ভাগ করলাম এখন ভাগ করলে কি হবে গুণ করলে যেহেতু আমি পাওয়ার গুলোকে যোগ করে দিতে পারি ভাগ করলে কি করতে পারি আমি পাওয়ার গুলোকে বিয়োগ করে দিতে পারি কিন্তু কখন আবারো শর্ত প্রযোজ্য যখন আমার এরকম দুটি রাশি থাকবে যাদের ভিত্তি বা বেস সেম হবে যেমন এখানে x এখানেও বেস কি x এবং তারা ভাগাকারে থাকবে দুইটা শর্ত যখন দুইটা সূচকীয় রাশি একে তো ভাগাকারে আছে এবং তাদের বেসগুলো সেম তখন যে কোনো একটা সূচকীয় রাশি কে যে কোনো একটা বেস কে নিব যেমন ধরো x নিলাম এবং তাদের যে মানগুলো আছে সূচকের মানগুলো সেগুলো কি করলাম বিয়োগ করে দিলাম পাওয়ার গুলোকে বা সূচকগুলোকে বিয়োগ করে দিলাম এখন প্রশ্ন এসে যায় কোন সূচকটাকে আমি সামনে রাখব উপরেরটা নাকি নিচেরটা দেখো এখানে m n লিখেছে অর্থাৎ ডিভাইডেড এর উপরে যে আমার এক্সট্রা থাকবে তার যে পাওয়ার সে মাইনাস চিহ্নের আগে থাকবে এবং ডিভাইডেড এর নিচে যে থাকবে তার যে পাওয়ার n তার সে কোথায় থাকবে মাইনাস চিহ্নের পরে থাকবে যেমন ধরো আমি যদি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x কিউব ধরো x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কি x কিউব এখন একটু খেয়াল করো তো 
x square আর ax cube আমার এখানে কি দুইটা দুইটা কি আমার সূচকীয় রাশি এবং এদের বেস কি सेम x এবং আরেকটারও x এবং তাদের পাওয়ার গুলো দেওয়া আছে এবং তারা কি ভাগ করে আছে তাহলে কি করব যে কোনো একটা সূচকীয় রাশি নিলাম মানে বেস নিলাম x তারপরে পাওয়ার দুটোকে বিয়োগ করে দিব আমি 2 কে আগে রাখলাম কারণ কি এই ডিভাইডেড চিহ্নের উপরে কি আছে x স্কয়ার আর x এর উপর এই x এর উপর পাওয়ার 2 আছে তাই এই 2 টাকে আগে রাখলাম ডিভাইডেড এর পরে কি আছে x কিউব আর x কিউব এর পাওয়ার কত 3 তাহলে এই 3 টাকে পরে রাখলাম এখানে आंसर কি হচ্ছে x টু দি পাওয়ার -1 যাকে আমরা x ইনভার্স 1 বলি কি বলি আমরা x ইনভার্স 1 বন্ধুরা খেয়াল করো এখন আমরা আরেকটা সূত্র দেখব তিন নাম্বার সূত্রটি কি বলা আছে x ইনটু y হোল টু দি পাওয়ার n অর্থাৎ ধরো তোমার কাছে দুটি রাশি আছে দুটি রাশি গুণাকারে আছে এবং তাদের বাইরে একটা সূচক আছে হোল যেমন ধরো আমি তোমাকে উদাহরণ দিয়ে দেখাই 2 এবং 3 ধরো গুণাকারে আছে আমি গুণ করলাম না না গুণ করি ধরো আমি এটার উপরে পাওয়ার হিসেবে 5 দিলাম এটাকে আমি এখন কিভাবে লিখতে পারি ব্র্যাকেটে যখন উঠাবো তখন এই 2 এর উপরে পাওয়ার কত আছে তা বলতে পারবে 1 হ্যাঁ বন্ধুরা একটা জিনিস কিন্তু মনে রাখবে যখন একটা সংখ্যা আমি লিখি তার মানে কিন্তু তার উপরে একটা পাওয়ার আছে আর সেটা কি 1 আমরা 1 কে সব সময় দেখাই না এভাবে 1 টা সব সময় লিখি না তাই আমরা লিখি আর না লিখি আমরা কি বলতে পারি একটা শুধু শুধু একটা সংখ্যার উপরে পাওয়ার কি থাকে নরমালি 1 থাকে তাহলে এই 2 এর উপরে পাওয়ার 1 আছে 3 এর উপরে পাওয়ার 1 আছে এখন আমি কি করব জানো এই যে ব্র্যাকেটের বাইরে যে পাওয়ার হিসেবে 5 আছে এই 5 কে যখন ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেব গুণ করে দেব কার সাথে এই যে সংখ্যাগুলো আছে তাদের পাওয়ারের সাথে এখানে 2 এর পাওয়ার কত ছিল 1 3 এর পাওয়ার কত ছিল 1 তাহলে এই 1 এর সাথে এই পাওয়ার 5 গুণ হবে আবার 3 এর সাথে পাওয়ার 3 এর পাওয়ার 1 তার সাথে 5 গুণ হবে পাওয়ার হিসেবে আর এই 2 আর 3 কি ছিল গুণাকারে ছিল তাহলে এই দুটো মাঝখান কি থাকবে গুণ বৈশিষ্ট্য থাকবে তাহলে এখানে আমরা কি আসে 2 টু দি পাওয়ার 5 ইনটু 3 টু দি পাওয়ার 5 বন্ধুরা চলো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি ধরো এ এবং বি দুটো সংখ্যা গুণাকারে আছে যাদের আমি পাওয়ার ধরো দিলাম 3 এখন আমি যেই এখন আমি আবার তোমাকে কোশ্চেন করি যে এই এ এবং বি এই দুটো পাওয়ার কত যেহেতু আমি উপরে কোনো পাওয়ার ভাবে স্পষ্ট করে লিখিনি তার মানে ধরে নিব যে এখানে পাওয়ার কি আছে 1 আছে এখন ধরো এর উপরে পাওয়ার 1 বি এর উপরে পাওয়ার 1 আমি কি বলেছিলাম যেই মাত্র ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেব এই পাওয়ার গুলো কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ বাইরের পাওয়ারটা ভিতরের সংখ্যাগুলোর পাওয়ারের সাথে গুণ হয়ে যাবে তো ভিতরের সংখ্যাটা এ তার উপরে পাওয়ার 1 তাহলে বাইরের পাওয়ারটা কি 3 গুণ হয়ে গেল আবার b b এর উপরে পাওয়ার কত 1 বাইরের পাওয়ার কত 3 গুণ হয়ে গেল তাহলে এখানে কি বের হচ্ছে a কিউব আর এখানে b কিউব বা b টু দি পাওয়ার 3 এবং একটা জিনিস লক্ষণীয় এটা দুজনের মাঝখানে কি দেখো ব্র্যাকেটের ভিতরে যখন আমি ab কে লিখেছি গুণাকারে লিখেছি না তার মানে কি ar b গুণাকারে ছিল ঠিক দেখো যেই মাত্র আমি এই পাওয়ার গুলোকে এই দুটার মধ্যে বণ্টন করে দিলাম তারপরও কি আছে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা গুণাকারেই আছে শুধু আমি এখানে তোমাকে দুটো সংখ্যা দিয়ে দেখালাম ধরে নাও এখানে যদি দুটো সংখ্যা থাকে তিনটে সংখ্যা থাকতো ধরো x y z যারা প্রত্যেকই কি অপরের সাথে গুণাকারে আছে তাদের পাওয়ার দিয়ে আমি 5 দিতাম ধরে নাও তখন আমি ব্র্যাকেটটা যেই উঠাতাম কি করতাম x এর উপরে পাওয়ার কত 1 y এর উপরে 1 z এর উপরে 1 তাহলে কি হইতো পাওয়ার গুলো গুণ হয়ে যেত তাহলে 1 5 আবার y টু দি পাওয়ার 1 5 আবার z টু দি পাওয়ার 1 5 অর্থাৎ প্রত্যেকটা সংখ্যার উপরে যে পাওয়ার আছে ভিতরের পাওয়ার গুলো এই ব্র্যাকেট উঠানোর পর বাইরের এই পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে সেই ভিতরের পাওয়ার গুলোর সাথে গুণ হয়ে যাবে এবং এই প্রত্যেকটা সংখ্যা যেহেতু একে অপরের সাথে গুণাকারে আছে তাই এগুলো কি হবে একে অপরের সাথে গুণাকারে আছে দেখো x y z একে অপরের সাথে কি আকারে আছে গুণাকারে আছে এখানেও দেখো x টু দি পাওয়ার 5 এখানে কি হয় x টু দি পাওয়ার 5 এখানে y টু দি পাওয়ার 5 আর এখানে z টু দি পাওয়ার 5 এটা কি আছে একসাথে গুণাকারে আছে আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো চলো আমরা পরের দুইটা সূত্র দেখে নি পরের দুটি সূত্র কি বলেছে চতুর্থ সূত্র যেখানে বলা হয়েছে x ডিভাইডেড বাই y টু দি পাওয়ার n ইজ इक्वल टू x টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই y টু দি পাওয়ার n মানে ধরো আমার কাছে ঠিক এই যে অনেক টেটার মতো কিন্তু এখানে কি করছি একটু খেয়াল করো ধরো আমার কাছে একটা রাশি দেওয়া আছে টু দি পাওয়ার 2 ডিভাইডেড বাই 3 এখন এই রাশিটার উপরে পাওয়ার হিসেবে ধরো আমি 5 দিলাম হুম একটা ভগ্নাংশ যার উপরে পাওয়ার 5 
এখন আমি তোমাকে বললাম যে এইটার ব্র্যাকেটটা যদি উঠাই দেই আমি কি করব ঠিক দেখো গুণের বেলায় যা করেছি না ভাগের বেলায় তা করব যেহেতু গুণের বেলায় আমরা পাওয়ার গুলোকে প্রত্যেকটার পাওয়ারের সাথে গুণ করে দিয়েছি ভাগের বেলায়ও তাই করব যেমন ধরো আমার ব্র্যাকেটের ভিতর কি ছিল 2 ডিভাইডেড বাই 3 তাহলে আমি আবার 2 ডিভাইডেড বাই 3 লিখতেছি একটা জিনিস খেয়াল করো তো এই 2 এর উপরে পাওয়ার কত আছে 1 3 এর উপরে পাওয়ার কত আছে 1 তাহলে আমি কি করছি যখন এই ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দিব তখন এই বাইরের পাওয়ারটা ভিতরের পাওয়ার গুলোর সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ভিতরের পাওয়ার 1 বাইরের পাওয়ার 5 গুণ হয়ে গেছে যেহেতু ভাগ তাই ভাগের সংখ্যাটা নিচেই থাকবে 2 টু দি পাওয়ার 1 এবং আবার এই পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে এই নিচে এসে এই পাওয়ারের সাথে ভিতরের পাওয়ারের সাথে গুণ হয়ে যাবে বাইরের পাওয়ারটা তাহলে আমি এখানে কি পাচ্ছি 2 টু দি পাওয়ার 5 এখানে 3 টু দি পাওয়ার 5 অর্থাৎ যখনই আমার ভাগাকারের দুইটা সংখ্যা থাকবে এবং তাদের বাইরে হোল দিয়ে একটা পাওয়ার থাকবে কি করব এই ব্র্যাকেটটা সরিয়ে দেব সরিয়ে দিয়ে এই যে বাইরের পাওয়ারটা কি করব এই ভিতরের যে সংখ্যাগুলো তাদের পাওয়ারের সাথে গুণ করে দেব ধরো আমি যদি একটু জটিল একটা উদাহরণ দেখাই এটার জন্য ধরো আমার কাছে আছে x স্কয়ার আর y কিউব আমি বললাম এদের উপরে পাওয়ার হিসেবে 5 আছে কি আছে আমার x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই y কিউব মানে y এর উপরে পাওয়ার 3 x এর উপরে পাওয়ার 2 এখন এটাকে কি ভাবে করব ধরো x ব্র্যাকেটে উঠাবো x লিখবো পাওয়ার কিছু আমার x এর উপরে 2 যেই মাত্রা আমি ব্র্যাকেটে উঠাবো ব্র্যাকেটের বাইরে যে পাওয়ারটা আছে সে কি হয়ে যাবে ভিতরের সংখ্যাগুলোর যে পাওয়ার আছে তাদের সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমার 2 আছে এই x এর উপরে পাওয়ার আর বাইরের পাওয়ারটা আসলে কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে 2 এর সাথে ঠিক তেমনি নিচে কি আছে y আছে y এর উপরে পাওয়ার কি 3 3 এর সাথে কি হয়ে যাবে বাইরের পাওয়ারটা গুণ হয়ে যাবে যেই মাত্রা আমি ব্র্যাকেটটা সরাচ্ছি তাহলে আমার কি থেকে গেল 5 ইনটু 10 2 করলে কত হয় 10 x টু দি পাওয়ার 10 আর এখানে কি 3 টা 3 5 এ 15 অর্থাৎ y টু দি পাওয়ার 15 তাহলে আমরা এভাবে যে কোনো একটা সূত্রকে যখন এরকম ভাগ আকারে দুটো সংখ্যা থাকবে তখন তাদের ভিতরের পাওয়ার যা থাকবে বাইরের যদি কোনো পাওয়ার থাকে ব্র্যাকেটটা সরিয়ে দেব বাইরের পাওয়ারটাকে ভিতরে এনে ভিতরের যে পাওয়ার গুলো আছে তাদের সাথে গুণ করে দেব এভাবে আমরা মান বের করতে পারব বন্ধুরা মূলত আমরা এই সূত্রগুলো শিখছি সূচকীয় রাশিতে এই বিষয়গুলোকে ব্যবহার করার জন্য এই সূত্রগুলোকে তোমরা যখন সূচকীয় রাশির ম্যাথ করবে গণিত করবে তখন তুমি এরকম প্রচুর পরিমাণের সূত্রকে তোমার ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা দেখো এই পরের সূত্রটিকে দেখো কি বলা হয়েছে x টু দি পাওয়ার m ব্র্যাকেট টু দি পাওয়ার n অর্থাৎ এইটা মূলত এই যে এটার মতে অনেকটা যে ধরো আমার ভিতরে যা আছে বাইরে যদি আমার এক্সট্রা কোনো পাওয়ার থাকে ব্র্যাকেটটা সরিয়ে দেব ভিতরের পাওয়ারের সাথে বাইরের পাওয়ারটাকে গুণ করে দেব এখানে দেখো x এর ভিতরে উপর x এর উপরে পাওয়ার কত আছে m ব্র্যাকেটের ভিতরে x তার উপরে পাওয়ার m আর ব্র্যাকেটের বাইরে পাওয়ার কি আছে n যেই মাত্র ব্র্যাকেটটা সরিয়ে দিচ্ছি আমি এই m আর n কি হয়ে যাচ্ছে পাওয়ার দুটো গুণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো পাওয়ার গুলো কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে যেমন ধরো 2 টু দি পাওয়ার 3 তাকে যদি আমি 5 দিয়ে আবার হোল ব্র্যাকেট করি তাহলে কি হয় যেই মাত্র আমি ব্র্যাকেটটা সরাবো এই পাওয়ার ভিতরের পাওয়ারের সাথে বাইরের পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে এটা আমরা এর আগেও এখানেও দেখেছি তাই না বন্ধুরা এই যে এখানে দেখেছি আচ্ছা এখন বন্ধুরা আমরা আরো কিছু সূত্র দেখব আরো তিনটা সূত্র দেখব সূচক কি আসে খেয়াল করো আসেন x টু দি পাওয়ার 0 1 x টু দি পাওয়ার 0 1 অর্থাৎ x ধর যে কোনো বাস্তব মান ধর x এর মান 0.00001 কিংবা 1/3 বা 5 কিংবা -5 বা -2/3 বা ধর -0.000001 কিংবা -1 কোটি কিংবা মাইনাস একশো বা প্লাস একশো বা এক হাজার মানে সংখ্যা এই প্রত্যেকটা সংখ্যা কিংবা বাস্তব সংখ্যা না তাই না আমরা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ও পাই আবার ওয়ান বাই থ্রি ফাইভ মাইনাস ফাইভ এরা সবাইকে বাস্তবে আমরা এগুলো এই সংখ্যাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি আমরা বাস্তব সংখ্যা বলছি এই সকল সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা থাক তাদের উপরে যখন আমার পাওয়ার হিসেবে জিরো আসে এই পুরো সংখ্যাটার উপরে যখন এগুলোর উপরে পাওয়ার হিসেবে আমার জিরো আসে তখন আমার রেজাল্ট কি হয় জানো ওয়ান হয় পাওয়ার হিসেবে যখন আমার জিরো আসে তখন রেজাল্ট কি হবে ওয়ান এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমি রেজাল্ট কি পাবো ওয়ান তার মানে এইটা রেজাল্ট ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার জিরো রেজাল্ট ওয়ান ফাইভ টু দি পাওয়ার জিরো রেজাল্ট ওয়ান অর্থাৎ আমি যে কোনো একটা বাস্তব সংখ্যা নিই সেটা ঋণাত্মক হোক ধনাত্মক হোক ভগ্নাংশ হোক দশমিক হোক পূর্ণ সংখ্যা হোক যে কোনো সংখ্যা হোক সেরকম সংখ্যার উপরে পাওয়ার হিসেবে যখন জিরো হবে রেজাল্ট কি হবে আমার ওয়ান বন্ধুদের পর পরের সূত্রটি দেখো পরের সূত্রে বলা হয়েছে x টু দি পাওয়ার
যার পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ একটা সংখ্যা তার উপর যদি আমার পাওয়ার হিসেবে ঋণাত্মক চিহ্ন থাকে আমি কি করব সেটাকে ওয়ান ডিভাইডেড বাই লিখতে পারবো তখন এই ঋণাত্মক চিহ্নটা আর থাকবে না অর্থাৎ একটা সংখ্যাকে যার উপরে পাওয়ার আমার ঋণাত্মক তখন সেটা কিন্তু ধনাত্মকে পরিবর্তন করে আমি কি করব জাস্ট সেটাকে ওয়ান ডিভাইডেড বাই করব ধরো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি অর্থাৎ টু এর উপরে পাওয়ার হিসেবে ঋণাত্মক তিন মাইনাস থ্রি আছে আমি তোমাকে যদি বলি এটাকে টু 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 দি পাওয়ার থ্রিতে প্রকাশ করো বা টু কিউবে প্রকাশ করো তুমি কি করবে ওয়ান দিয়ে ভাগ করে টু কিউব বা টু দি পাওয়ার থ্রি লিখবে অর্থাৎ দেখো এই জিনিসটা এখানে লিখছি শুধুমাত্র এখানে মাইনাস ছিল এখানে কি মাইনাস আছে নেই কেন নেই কারণ এটাকে আমি ওয়ান ডিভাইডেড বাই করেছি অর্থাৎ যে কোনো প্রকার মাইনাস পাওয়ার মানে মাইনাস পাওয়ার সাথে যদি মাইনাস মান থাকে তখন তাকে তুমি এইভাবে ধনাত্মক মানে প্রকাশ করতে পারো তাহলে বন্ধুরা বলতে পারো আমি যদি লিখি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস আর সমান সমান কি হবে আবার প্রথমে কি করবো ওয়ান দিয়ে ভাগ করব এবং এটাকে এক্স টু দি পাওয়ার আর লিখবো দেখো এই আর আর এই আরের মধ্যে পার্থক্য এখানে মাইনাস ছিল এখানে কোনো মাইনাস ছিল না এটা প্লাস তাহলে আমি মাইনাসটাকে প্লাস কখন করতে পারি যখন সেটাকে আমি ওয়ান ডিভাইডেড বাই করি বন্ধুরা চলো আমরা শেষের সূত্রটা একটু দেখে নিই শেষের সূত্র কি বলা হয়েছে এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন অর্থাৎ ধরো আমার কাছে একটা মানে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে এক্স ডিভাইড বাই এন টু দি পাওয়ার এন আমি তোমাকে বললাম এই ভগ্নশটাকে তুমি বিপরীত উল্টায় রাখো অর্থাৎ লবটাকে হরের জায়গায় নাও হরটাকে লবের জায়গায় অর্থাৎ এক্স কে ওয়াই এর জায়গায় নিয়ে আসো ওয়াই কে এক্স এর জায়গায় তাহলে কি হবে ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স তখন কি কিছু চেঞ্জ হবে না কারণ দেখো এখানে কি আছে শুধু কি এক্স ডিভাইড বাই ওয়াই আছে এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই এর সাথে কি আছে টু দি পাওয়ার এন আছে মানে পুরোটার উপরে পাওয়ার সময় এন আছে যখন তুমি এটাকে উল্টায় দিবে তখন পাওয়ারটা এনই থাকবে কিন্তু কি হবে আগে একটা মাইনাস চিহ্ন আসবে অর্থাৎ যদি আমার এখানে প্লাস চিহ্ন থাকে আমার কি হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন অর্থাৎ একটা ভগ্নাংশকে তুমি যদি বিপরীত লেখো উল্টিয়ে লেখো তখন তাদের ওই ভগ্নাংশের উপর যদি কোনো পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে পজিটিভ পাওয়ার থাকলে নেগেটিভ পাওয়ার হয়ে যাবে নেগেটিভ পাওয়ার থাকলে পজিটিভ পাওয়ার হয়ে যাবে ধরো আর একটা উদাহরণ যদি তোমাদেরকে দিই ধরো তোমাদের কাছে আমি বললাম যে টু দি পাওয়ার টু ডিভাইড বাই থ্রি আছে আর পাওয়ার হিসেবে মাইনাস থ্রি আছে এখন তুমি কি করতে পারো আমি তোমাকে বললাম যে এই টু 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 ডিভাইড বাই থ্রিকে তুমি থ্রি ডিভাইডেড বাই টুতে পরিণত করো করলাম এখন কি করব এটার উপরে একটা পাওয়ার ছিল না এই পাওয়ারটাকে চেঞ্জ করে দিব দেখো এখানে পাওয়ার কি আছে মাইনাস থ্রি তাহলে চেঞ্জ করে কি হবে প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি কেন হইল আমার যাকে আমি চেঞ্জ করছি তার উপরে যে পাওয়ার থাকবে সেটা যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে ধনাত্মক আর যদি ধনাত্মক হয় চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে ঋণাত্মক আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই সূত্রগুলো বুঝতে পেরেছ এই সূত্রগুলোকে আমরা পরবর্তীতে সূচক বিভিন্ন অঙ্ক করার ক্ষেত্রে ব্যবহার